La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. ¿Vos viste cómo son? A veces una novela es por un tema, otra es un, por un objeto. Sí. En el caso de Greco me gustaron sus cuadros. Generalmente todo lo que yo escribo son novelas o cuentos o artículos que me gustaría leer y que no, que no existen. La escritora Silvia Plager nació en Buenos Aires. Publicó cerca de 20 libros en los que aparecen temas como la pasión, el crimen, la mujer y el amor. Su obra incluye novelas históricas, un ensayo, un libro de cocina y hasta libros de humor. Con su novela La Rabina, fue finalista del Premio Planeta. En su último libro, narra la historia de una familia refugiada en China durante el Holocausto. Hola, ¿qué tal? Esta es otra emisión de Campo de Batalla. Eh, en este programita de hoy voy a tener el honor de presentarles a una persona que conozco desde los 18 años. Fue mi compañera de taller literario eh, cuando asistíamos al taller de narrativa del de escritor Roger Pla y eh, ella me brindó una de las grandes satisfacciones de mi vida porque a veces yo iba a visitarla a su casa, nos tirábamos en su pelo pincho y comíamos sándwiches de miga, que es mi eh, mayor y secreta devoción. Se trata de Silvia Plager. Hola, Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo bienvenida, están? gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. No, lo que no dije es cuánto hace que empezamos a ir al taller de Roser Pla. No, no cuentes, para que, que piensen que fue hace 10 años. Bien, fue hace 10 años. Eh, bueno, acabas de publicar Pequeña Viena en Shanghái, que es una obra que eh, se inscribe dentro de una narrativa, la tuya, vasta, amplia, diversa. Y la verdad es que el libro me sorprendió porque uno nunca termina de imaginar qué es lo que pueden hacer los otros escritores. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se te ocurrió ese libro? ¿De dónde viene Pequeña Viena en Shanghái? Bueno, debo contarte que en realidad viene de la insistencia de una amiga que mm. no es escritora, que es médica, Donata Chesi. Ella viajó a Shanghái para un congreso médico del marido Sí. como acompañante, y le dijeron que había en Shanghái una sinagoga. Ajá. Entonces, mientras él estaba en el Congreso de Traumatología, ella trató de hacerse entender y la llevaron finalmente a esa sinagoga-museo. Uh -huh. Y ahí se encontró con un material que la sorprendió muchísimo. Entonces, cuando vuelve a Buenos Aires, lo primero que me dice, Silvia, tengo que hablar con vos, tenés que escribir un libro. ¿Cómo te voy a escribir un libro? Un libro por encargo amistoso. Claro. Le digo, no, porque vos no sabías sobre los judíos de Shanghái, tenés que escribir. Le digo, ¿yo qué tengo que ver con los judíos de Shanghái? Vos me ves los ojos achinados, ¿qué tengo que ver yo? No, porque imagínate, la mayoría eran como son tus padres, tu madre que era de Berlín, que eran alemanes, que eran austríacos, que eran también había polacos, que había esto y el otro. Yo le dije, no, déjame. Entonces, ¿qué? Empezó a mandar, viste, la seducción de ciertas personas, te mandan link, uh -huh. te mandan una foto, te traen unos recuerditos. Entonces digo, otra vez está hinchando Donata, mandándome esos links. Pero, viste, la tentación, empecé a leer. Claro. Cuando empecé a leer, dijo, esto es, es que primero hay que estudiar uno o dos años. Y bueno, compré libros, me puse a investigar. Por ejemplo, mmm, la rabina, absoluta documentación, porque como me, sabrá, yo no tengo ni, ninguna instrucción religiosa de ningún uh -huh. tipo. Sí. Me gustó el tema, la verdad que me gustó el tema, este, me pareció muy insólito y investigué qué era, me compré libros sobre los judíos ortodoxos, sobre los, los, los judíos modernos, cuándo fue, quién fue la primera rabina, dónde se originó, cuál fue en realidad la primera primera que la mataron en Auschwitz, que era alemana, que sí. eh, Regina Jona. Y bueno, ahí me llevó, ese libro me llevó muchos años, porque yo era más joven, y todavía tenía en mi casa a mi madre que estaba enferma, mis hijos que venían, mi hija todavía. Entonces, la vida la tenía más complicada. Entonces, mientras investigaba eh, y escribía, y tuve momentos de, de mucha tensión con mi madre y nervios, y, y tenía que encargarme yo, estaba en mi casa, y bueno, y lo terminé, pero me acuerdo que lo terminé como quien. con, con un enorme placer de haberlo hecho, porque sí. me aprendí un montón de cosas, 
eh, y, y dije, bueno, ahora quizás va a cambiar mi mentalidad. No cambió nada. <risa> Pero, ¿por, o sea, ¿Por qué imaginabas que iba a cambiar? Y porque ¿Y qué era lo sabiendo que tanto de judaísmo, sí. yo no sabía que las rabinas tenían que hacer estudios terciarios, yo no sabía que tenían que viajar a Israel, yo no sabía que tenían que saber hebreo, yo no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía cuántos movimientos hay dentro de, la, de la, lo, los renovadores. Lo... No, porque yo de chica, si me llevaba a una sinagoga, se casaba a alguien. No, 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 nunca en mi casa se habló de religión, nunca. Se comía cuando era la fiesta. O sea, mi cultura judía era gastronómica. O sea, comer comida polaca era tu... No, polaca judía. no, porque oh. mi mamá era una verdadera, y mi padre también, ¿eh? eran verdaderos gourmet, como se diría Ajá. ahora. Entonces mi madre quería que las nenas cuatro hermanas seamos gorditas y claro. saludables. Entonces mi mamá adaptó mucho la comida italiana, o sea, así como hacía... La comida típica judía se dio cuenta de que los canelones te llenan más que si te dan un churrasquito. Aparte, los europeos, uh -huh. mucho la carne, el churrasco. Cuando yo no. empecé a crecer y me quería mantener delgada, mi vieja me decía, pareces una vaca, comes pasto, porque comía ensalada que a mi claro. vieja no le gustaba y, y churrasco, cosa más asquerosa. Uh -huh. sí. bueno, y, y bueno, entonces este, tuve que estudiar. Y te digo que era más fácil para mí escribir algo sobre Sor Juana e Inés de la Cruz que o Teresa de Ávila, que tenía más conocimientos. Que... Y esta novela este, me sirvió también para hablar de algo que a mí me interesa, y a vos también, porque yo te he leído, ¿qué significa para el ser humano la espiritualidad? No tanto uh -huh. la religión, ¿qué significan las religiones? Entonces y me di el gusto de, de ponerla en un planteo de que deja al marido que es perfecto judío. No te voy a contar el argumento. Entonces, Pero estamos eh... hablando de la rabina, de saltamos de... Ah, sí. Saltamos Pero, de pequeña Viena en Shanghái a la rabina. A la rabina. Bien. Porque son dos novelas muy insólitas para mí. Sí. Porque las dos tienen un tema judío totalmente diferente. Mm. En el de la rabina, si bien es una chica que quiere ser rabina, es como una mujer que desafía las leyes de su época, más que nada, porque ella tenía una vocación muy diferente uh -huh. a, a lo que había aprendido. Sí. Ahora, tengo, tengo una pregunta. Así como en la Iglesia Católica... Los sacerdotes pueden llegar a papa y las monjas no. Las rabinas, que yo ni sabía que existieran, pensaba que solo había rabinas, ¿pueden llegar a supremo sacerdote? No. ¿O a gran rabino? Tampoco. No, no hay una gran rabina. Y todo eso fui, y me gustó mucho contar esa historia, de que por más que quieras ascender y que ella al mismo tiempo tiene atracción por la espiritualidad, porque tiene su mejor amiga que es protestante uh -huh. y se casa con un hombre que había estado casado, que es viudo de una mujer católica, pero todo eso para interrogar cuál es la necesidad de la espiritualidad, la misma que me llevó a escribir sobre el greco. ¿Por qué me puse a escribir sobre el greco? Porque fui a Toledo hace muchos años uh -huh. y me, 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 me dio como un shock. Después volví a ver que las sinagogas habían sido todas transformadas. Santa María la Blanca, todas son iglesias. Uh -huh. eh, es una cosa cuando uno lo lee y una cosa cuando uno lo ve. Claro. Y como siempre nos pasa a los que escribimos, entramos a una librería. Entonces entré en una librería y me dice el señor que está ahí, bueno, yo tengo un problema porque descubrí hace unos pocos años que mi ascendencia es judía, entonces, pero yo no puedo dejar de festejar Navidad porque este, tengo Navidad, pero también me gusta ahora recuperar. Entonces yo digo, ¿qué? lío tienen en la cabeza, pobre gente, en cierto modo, porque los criaron de una manera y reconoce ser lo otro. Y voy a visitar una casa que dicen que fue la casa en la que vivió el greco, que en realidad sí. no, no vivió ahí, pero un señor este, que le prestó la vivienda en una época. Y bueno, y, vos viste cómo son, a veces una novela es por un tema, otra es un, por un objeto. Sí. En el caso de greco me gustaron sus cuadros. Y después cuando... y que tenía que era un hombre peculiar, eh, que le gustaba usa, eh, escuchar música clásica mientras comía sin ser rico, y encontré una afinidad que venía... O sea, que tenía una orquesta que le... Sí, este, que amenizaba su... Sus que eso almuerzos. estaba mal visto, porque... Y tenía una gran biblioteca en varias lenguas, entre ellas, en hebreo. Uh -huh. Y tener una gran biblioteca tampoco era bien visto, alguien que venía de Creta, sí. que... Este, una isla sin importancia, pobre, y que había querido triunfar en Roma, pero se le ocurrió hablar mal de, del uso del, del dibujo en Miguel Ángel. 
¿entendés? Entonces todos los seguidores de Miguel Ángel le dieron vuelta a la cara. Bueno. Uh -huh. Entonces quiere triunfar, un sacerdote le recomienda ir a España, quiere triunfar en el escorial, pero Felipe II no le cae nada bien este hombre que se le ocurre poner a un San Sebastián robusto, sacando pecho para que claven las... La, para que sea que lugar se lo, para más flechas. <ríe> sí, o que se le ocurra vestirse, vestirlo de, 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 de rojo a, a Jesús cuando va al Calvario. O sea, esas cosas que tenía el greco y que no se sabía bien por qué anota, me leí un montón de biografías que son escasas las biografías, sí. tiene más eh, sobre la pintura del greco y la interpretación de la pintura que sobre la vida, porque la vida de él es muy oscura, sabemos que tenía un hermano que era comerciante mm. ¿Y por qué anota como sobrino? Porque era el hijo que no estás casado. Cuando tenés una mujer que no sabes quién es o no querés que se sepa, sí. a mí me gustó esa, ese desconocimiento. Se lo anotaba como sobrino. Claro. Y como él había pintado Tanto a la dama de Armiño... sobrinos. <ríe> a la dama de Armiño, que en realidad decían que podía ser Jerónima de las Cuevas, una muchacha muy bella del barrio de Santo Tomé que él le embiste con el Armiño... Y que también me muestran un alajero, que no sé si es el mismo, no un alajero, un costurero, uh -huh. que dicen que pertenecía a una ama de llaves que era cristiana nueva. Y bueno, me empezó a rondar, empecé a leer, a leer, a leer, a leer. Todo eso porque un librero te dijo, eh, acabo de descubrir un poco tardíamente que mis orígenes son judíos. Sí. ¿Qué va a pasar en la Argentina cuando... Si alguien diga Fernández, Fernández es un apellido judío, moro y judío. Claro, y sabes que Grabois también, pero no lo ah, no dicen también. Bueno, uh -huh. Así que, bueno, eh, pero a mí lo que me asombró es que era el librero, ¿por qué me habló a mí? Pues yo no le vine a decir nada. Le digo, a ver qué libros tenés. Yo creo... Entonces este, me pregunta de dónde vengo, cuál es mi apellido, y yo no le pregunto, yo le digo quién soy. Y entonces él necesita contarme a mí, andás a ver si le cuenta a otros. Sí. Y después porque me impactó Toledo. Entonces en un siguiente viaje fui al, a la municipalidad y pedí con los planos de la ciudad de Toledo del siglo XVI. Uh -huh. Y me puse a leer hasta que se comía la moneda de la época y me, y me prendí al personaje y a los personajes, sobre todo cuando pensé que los escritores y muchas mujeres somos un poco miradas de, de costelete, sobre todo mm. mi generación, que las que empezaron fueron mujeres de clase alta, eh, digamos, eh, más bien, ¿no? Tenían, o sea, una cabida, después empieza la incursión de las mujeres, eh, pero tenían una educación más clasista. Sí. Este, y, y bueno, sentí que en el fondo ese cretense, que era mi... Felipe II no, no lo quería porque él decía, Felipe II, que si alguien entra a una ciudad y sospecha que hay un hereje y no sabe cuál es, que queme a la ciudad entera porque total Dios va a dividir. Te voy a hacer una pregunta que me la vas a contestar luego del corte. Sí. ¿Vos te sentís la máxima o la única exponente de la literatura judeo-argentina? Después del corte me lo contesta Silvia Plager. Antes del corte le había preguntado a Silvia si se consideraba la máxima exponente o bien la única exponente de una literatura judeo-argentina. Yo cuando empecé a escribir nunca lo hice pensando en que iba a ser una escritora judeo-argentina. Tengo más de 20 libros publicados. Uh -huh. Los que traje, por ejemplo, El Cuarto Violeta, que fue el único que no sé por qué en esa época, el único que me comentó Página 12, y muy elogioso, uh -huh. este, que tiene algo esotérico, porque siempre eso me agarró por el tema, viste que hubo una época que iba todo el mundo, iba a un gurú o a una cosa así, sí. y se me ocurrió un grupo de mujeres medio chifladas, más o menos como yo, que están solas, y que pero todo sabes cómo nace. Yo iba a, um, al Teatro Avenida, cuando estaba cerrado el Colón, uh -huh. a, este, tenía un abono de ópera, sí. y siempre me miraba una señora gordita, con facciones muy delicadas, y me saludaba, y yo la saludaba. 
Y un día me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Silvia? Y digo, me conoce. Y yo con esa soberbia digo, me debe haber leído. <risa> ¿Y qué pasó? Me dice, ¿vos te acordás que fuimos juntas al colegio secundario? Ah, sí, le digo, porque me daba vergüenza, ni registro. Y yo le seguía la corriente y mi marido me agarraba los intervalos y me hablaba. Yo decía, ella me contaba cosas que yo digo, yo tengo todo esto borrado. Uh -huh. Y un día me dice, yo tengo una foto con vos con mi cumpleaños de 15. Y me trajo, y era esa, esa que con cara de boluda, con un, un, el pelo así, era yo. <risa> este, y dije, ay Dios, soy yo. ¿Cómo pude borrar todo eso? Entonces se me ocurrió un grupo de mujeres que se conocen solas sí. y empiezan a, a reunirse para hablar de ópera y de cosas esotéricas y bueno, tiene misterio. A veces el disparador es un tema. En este caso, en, en, en mi última novela, a la gente le asombró que pudiera, me dice, dar el olor, el sabor, las cosas, porque no es una novela sobre judaísmo, es una novela también sobre China, sobre la invasión sí. japonesa sobre sí. lo que pasa en el mundo. Porque... Sí, sobre la Segunda Guerra Mundial. Y, sí, el, y, y después me di cuenta que a mí me encanta toda la literatura y el cine asiático. Ajá. Y que de chica, vos fíjate, vos me decías quién influyeron. Creo que vos tenés la culpa de mi próxima novela. No te voy a decir Ajá, qué por suerte. qué. suerte! Porque, eh, pero ¿sabés por qué? No por el absoluto, ni la enana blanca, que son las últimas, sino por el hijo judío, pero ¿sabes? no por el tema en sí sino porque tiene, vos escribiste algo que te atreviste a escribir, algo que tiene que ver con vos, pero a su vez se vuelve universal y trasciende la anécdota personal. Entonces yo dije, yo no, siempre estoy enmascarada detrás de esta que quiso ser rabina, de, porque yo me identifico bueno, con el Bueno, ahora vas a pasar a la autoficción entonces. A la, no, no a, a la autoficción. Bien. ¿Entendés? Y ese permiso me lo diste vos con ese libro. Bueno, me, me alegra haber servido... En algo, a alguien. ¿De qué va a tratar tu novela? Yo sé cómo empieza, ¿Cómo pero no empieza? lo puedo decir. El día que cumplí 70 años, mi papá resucitó. Ah, qué lindo. Es una sí, novela sí. de hondo contenido cristiano. Sí. <risa> claro. Y por lo tanto, muy judía. Por lo tanto, muy judía, exactamente. <risa> Bien. Decime una cosa, trajiste libros para recomendar... Eh, Yo no sé uno si lo van a... conocido para mí y otro bastante conocido. Bueno, Eric Cuillard. Dale, a ver. Yo es... Me compré sí. este librito que no tiene nada que ver con mi novela, pero sí tiene que ver. Cuando estaba escribiendo este, Pequeña Viena en Shanghái, sí. vi que este libro que ganó con Kurt, El Orden del Día, tenía que ver con cómo los grandes magnates de la época hicieron para que... Hitler llegar al poder. Uh -huh. Esa trastienda y la manera en que está escrito. Sí. Está escrito con una poesía y como si fuera el orden del día, Ajá. lo que te había que hacer. Me pareció sí. de una belleza. Pero, ¿Está ligada al colaboracionismo francés o a Para, los magnates no, americanos? No, van mostrando, mm. nada más, es, es como, está, van mostrando cómo se van realizando, como si fuera un orden del día, y detrás de eso, cómo va apareciendo uh -huh. el mundo de la discriminación, pero de una manera diferente a la novela que se supone que tiene un marco histórico. Uh -huh. es, 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 es algo puntual la manera en que él escribe, la manera diferente. Bien. Y yo dije alguna vez en una nota que yo soy una escritora promiscua, yo no puedo decir qué libros me marcaron, porque me marca según la época, pero lo que sí sé que cuando leí a Isaac Dinese, mira lo sí. viejito que está este libro. Bueno, es una edición, está un poquito desarmado, un libro de, que tiene porque 40 años. Porque lo leí años. y releí y releí y releí, porque mm. la prosa es para aprender de esta mujer. Y segundo, porque yo quise ser cuentista. Ajá. Y tengo un solo libro de cuentos que se llama Boca de Tormenta, que fue mi primer libro, porque, y, pero me di cuenta, leyendo a ella, que a mí me gusta el relato que es una novela que no, no sería una especialista en cuento breve, me gusta contar una historia y ya... Sí, y expandirte. Es, y eso es lo que tiene, y la manera en que lo cuenta. Bueno, Dinesen es como una cuentista novelista. Exacto, y por eso es que me gustaron sus cuentos. Me di cuenta que a mí me gustaban todos los cuentistas que contaran una historia, no que sugirieran que fuera una cosa elíptica... Mm. Que, sí. que esté el secreto en el... Puedo leer a Monterroso, decir que bien, que capo, pero no me da ganas de leer, escribir mm. un libro de dos líneas, que sí. cada cuento tenga tres líneas. Quizá porque no, no tengo la facilidad para hacerlo, porque 
como no tengo facilidad para escribir ciencia ficción, porque no tengo una mente científica, no podría escribir un libro que, como Asimov, por ejemplo, Isaac Asimov, lo puedo leer, pero no... Sí como Ray Bradbury, podría, bueno, si tuviera ese genio. Es literatura fantástica claro. y melancolía eh, eso está que, unido. de los desiertos de Texas. Claro, por eso. Bien. Bueno, Silvia, infelizmente, como el tiempo es tiranosaurio, este, tenemos, tengo que despedirte. Bueno, me alegra que hayas Me encantaría, venido. te digo, tomar un café fuera de un estudio vamos, de... Cuando termine vamos a tomar algo. Bueno, Pagás vos. Sí, yo pago. Y yo, Pero, y yo y pongo los sanguchitos de miga. No, yo te compro <risa> un sanguche, un tostado. Bien, perfecto. Bueno, <risa> enseguida volvemos con Matías Bragañolo. Matías Bragañolo nació en La Plata. Abogado de profesión, su verdadera pasión es la escritura. Con su primera novela fue finalista de dos prestigiosos concursos, de universos oscuros y escritura sin filtro. Reconoce como influencias a Henry Miller y a William Burroughs. Su segundo libro transcurre en una cárcel de máxima seguridad. En sus últimas novelas se mete con posesiones demoníacas y con el porno escatológico. Bien, continuamos con Campo de Batalla. En este caso, tengo que eh, hacer una pequeña confesión. Lo interesante de hacer un programa de televisión como este es que, eh, siendo un escritor, uno tiende a leer casi siempre a los mismos. En cambio, conducir Campo de Batalla me obliga, y es dichoso eso, a leer autores que de otra manera hubiese desconocido por múltiples motivos, por generación, por eh, sistema de recomendaciones, etcétera, etcétera. Así que, eh, luego de esta confesión, tengo que decir que tuve una eh, gratísima y complicada sorpresa al leer dos o tres libros en el fin de semana de Matías Baragañolo. Bienvenido. Gracias. Este, te, la primera pregunta que es de cajón es, vos sos un escritor del extremo más negro de la literatura argentina, claramente. Sí, ¿no? por, por eh, definición. Un, sos un escritor que eh, no al viejo estilo busca escandalizar ni perturbar, sino que trabaja una zona perturbadora de la literatura como un escritor casi del siglo XIX. Sí, me es, parece, ¿no? el material es lo, es lo complicado. ¿no? Exactamente. Este, sí. Donde no hay eh, eh, pornografía, hay coprofagia, y eh, donde no hay coprofagia hay eh, violaciones y donde no las hay, hay filmaciones de asesinatos convertidos en pornografía. Tenés un... y si no, cárceles, que bueno, el marginal queda como un cuento de niños. ¿Qué, qué, ¿Cómo entraste en esa zona tan riesgosa, literariamente hablando? No, son intereses que uno tiene, o sea, pasas de ser un nene que le gustan las películas gore eh, a, a aplicar esto a la literatura. No es que uno por ahí consuma solamente literatura extrema, porque hay, pero no es tanta tampoco, ¿no? Uh -huh. eh, no es que uno solamente lea a Lamborghini, a La Iseca, este, a Palahniuk y a Bretis Tonelis, ¿no? Sí. Eh, no, pero... Eh, Nada, se me ocurrió llevar todo eso que a veces el, lo, lo vemos más que nada a través del cine o del cómic, llevarlo a, a, uh -huh. a la literatura, escribir. Generalmente todo lo que yo escribo son novelas o cuentos o artículos que me gustaría leer y que no, que no existen. Parece pretencioso, pero no lo es tanto. O sea. uh -huh. Pero eh, vos lo llamaste el mundo gore. ¿Qué tiene de particular y fascinante la perseverancia en el trabajo sobre el horror. ¿Y cómo, cómo sobrevivís a eso, a tus propios materiales? <risa> eh, no, pero en realidad no se nota... Eh, todo se trata de encontrar un equilibrio también. No se nota solamente mostrar sangre o caca, uh -huh. ¿no? porque a veces, eh, si, si, si lo requiere el, el momento del libro, no se muestra. Uh -huh. este, y es más efectivo que mostrarlo. Sí. Pero cuando hay que mostrarlo, se muestra. Eh, Creo que es una cuestión de, de borrar todo límite y decir, bueno, qué es funcional a la, a la historia que estoy contando sí. y qué no lo es. ¿no? Eh, ¿Y, y cómo, cómo se te da el acceso a las historias? Porque en El destino de las cosas últimas y en Petit Mort trabajás sobre eh, el universo porno, en el universo porno escatológico o el universo porno de eh, sexo y crimen. 
¿No? Acá además hubo un antecedente, si no me equivoco, en la época de Onganía, no sé si lo sabías, decían que había un comando de moralidad, creo que se llamaba Pío XII, que ejecutaba prostitutas y después, eh, y aparentemente era un comando parapolicial, y que no solo las asesinaba, sino que las filmaba y parece que exportaba las filmaciones al universo eh, ah, no, no clandestino americano, es no. durante la época de Onganía. Vos, vos no, sé. eh, no habías nacido. No, 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 no. Mira vos, este, no lo sabía. No, eh, el mundo del porno siempre me, me intrigó muchísimo a mí. Eh, ya lo, lo básico, cómo una persona puede acceder a mostrar su intimidad, este, digamos, me dirás, bueno, la intimidad no, es, es la de una persona en su, en su casa con su esposa. No, no, también ponerse, o sea, sacarse la ropa este, y, y tener una erección en cámara, es, es intimidad eso, ¿no? Sí. Este, ¿Qué lleva a una persona a eso y qué lleva a otro a filmarlo y qué lleva a otro a consumirlo, no? Eh, la construcción de esa máquina viene del Marqués de Sade. Sí, claro. En el fondo. Sí, claro. Sí. O sea, vos te sentís con, de alguna manera continuador de una tradición este, heterodoxa, pero fuerte de la literatura occidental. Eh, sí, en, en cuanto a... Eh, yo creo que muchas veces se escribe con miedo a ver qué, qué va a decir mi tía cuando lo lea. Eh, bueno... Creo que el Marqués de Sade no, no tenía problemas en que su tía leyera algo de lo que le escribía. No, al principio ¿no? porque estaba preso. Además porque estaba preso. Pero, digo, eh, creo que pasa por ahí también, ¿no? Eh, qué sé yo, he escuchado gente decir que no tiene que haber malas palabras en una novela o en un cuento. Digo, ¿por qué no? No tiene que haber muchas por ahí, pero ¿por qué no? Bueno, este, podría haber ¿no? muchas o pocas. En... Depende de lo que te pida el cuento en la novela. Sí. ¿no? Exactamente. En tu texto me parece que no hay malas palabras, no lo que hay son acciones eh, sórdidas, uh -huh. este, como el, el costado negro de la existencia. ¿Qué es lo que más atrae al ser humano uh -huh. si te pones a pensar? Sí. Eh, digo, eh, saca el porcentaje de páginas de internet que revisa una persona por día o por mes. Y un gran porcentaje es porno o, o son noticias policiales. O, este... Pero hagamos una diferencia. Eh, yo he sido consumidor eventual del porno, no sé muy bien cómo buscar por internet, y me parece básicamente muy aburrido, además de machista, ¿no? Este, porque es una especie de mecánica muy limitada, que lo mismo pasa con las 120 jornadas de Sodoma uh -huh. del Marqués de Sade, es un arte de combinatoria, uh -huh. ¿no? El porno tiene un arte de combinatoria muy elemental. Uh -huh. En cambio, en, tu, en tus textos, eso no ocurre. No, porque parto de la base, de, la visión del porno es bastante integral. Mm. A mí lo que me intriga es la, la industria del porno, ¿no? Sí. Este, ¿no? Eh, Cómo una chica de 18 años está esperando cumplir los 18 en Estados Unidos para meterse en el porno, ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, porque eh, ha dejado de ser un, eh, un universo eh, sórdido so, y secreto y es una industria rentable y prestigiosa Pero incluso. sigue siendo en algunos puntos sórdido. Si vos agarrás, eh, yo leo dos por tres eh, las autobiografías de las actrices porno, tienen un lado sórdido que, que se, se, se empecinan por ocultar. Y al mismo tiempo, cuando se lo veía como algo totalmente sórdido, no era tan sórdido como se pensaba. ¿no? Uh -huh. Es gris la cosa. O sea, no, este, cuando se, se consideraba que, que meterse en el porno era meterse en la mafia, este, no, no era tan así. Eh, y ahora que se considera que no, es un trabajo más, y más o menos es un trabajo más, ¿no? Tiene, tiene sus aristas oscuras. Bueno, en El destino de las últimas cosas, el director de cine empieza a decir, le, le dice a sus participantes que el porno no es más que una, una industria más del capitalismo, uh -huh. que es eh, eh, explotador y expansivo. Bueno, ¿no? cuando hablas de, de, de hacer combinaciones entre poses sexuales o lo que sea, eh, es producción en serie. Exactamente. Eh, si, si... Es cierto que el Marqués de Sade anticipa la producción en uh -huh. serie, pero la producción en, en serie ya viene eh, en realidad anticipada por eh, la idea de lo maquínico que ya está en Raimundo Lulio, el, 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 el arte breve. Bueno, el mismo, la misma definición de pornografía, uh -huh. pornegrafe, sí. eh, creo que es griego, me parece, eh, es escribir sobre prostitutas. Ajá. Eh, eh, ¿Qué cosa más serial que el trabajo de una prostituta? ¿no? Sí, exactamente. Fabril, sí. Henry Ford no inventó nada. <risa> Bien. Eh, ahora, hay algo también que, que me interesa. Eh, yo lo estaba viendo tanto en Petit Mort como en El Brujo. Que, eh, por ejemplo, el, del Brujo yo solo tuve tiempo para leer 50 páginas. Y lo que vi es que el, el, esas primeras 50 páginas tienen un trabajo de análisis de... La, del sistema carcelario 
que parece ir de un especialista en el tema, como si vos te hubieras convertido en un estudioso de los sistemas carcelarios. Vos estudias para escribir, sí, claramente. Exactamente. ¿Cómo sí. es eso? ¿Cómo son tus búsquedas? Bueno, parte de una búsqueda de la verosimilitud uh -huh. en, en lo que uno hace. También debe tener que ver con que soy bastante obsesivo cuando, cuando escribo. Pero no, no parecen verosímiles, parecen, al contrario, al, al ser tan exhaustivo el trabajo de indagación, parece hiperrealista. Hiperrealista. ¿No? Sí. Sí, en el caso del brujo, eh, sí, yo soy abogado, pero nunca me dediqué al derecho penal. Y, uh -huh. y sí implicó un estudio y una serie de consultas que... Es más, estuve a punto de ir a una cárcel y se pinchó después la posibilidad, pero mejor porque me, me da miedo pero este, estuve hasta a punto de entrar a una cárcel para, para, para ver qué se sentía, cómo era, este, cuál era la percepción ¿no? uh -huh. ahí adentro. Sí. ¿Y cómo, cómo conciliás tu, tu laburo de abogado, que se supone un laburo careta, este, con estos textos extremos? Y yo ahora trabajo por una empresa privada, me retiré del ejercicio de la profesión. Ajá. Eso, igualmente hago, hago un trabajo de tipo legal. Pero... Y sí, es, es, es disfrazarte abogado, básicamente. O sea, la, mi vocación nunca fue la de ser abogado, sí la de ser escritor. Uh -huh. Pero, bueno, este, sabemos que es muy difícil vivir de la, de la literatura, este, no sé si en todo el mundo, pero en Argentina por lo menos. Uh -huh. este, Podríamos y, nombrar cinco personas que viven de la literatura. Y como mucho, sí. 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 Este, ni siquiera por ahí escritores que uno ve que, que la están pegando, que está yendo bien, si les preguntas te dicen no. Claro. <risa> este, bueno... Pero eh, la vocación mía es esta, o sea, es, es, es dejar de trabajar para buscar un rato y, y escribir. Un amigo me decía, un amigo escritor me decía hace poco que yo, yo escribía como si estuviera disparando desde una trinchera, ¿no? Porque dice, yo por ahí estoy pensando, uy, a ver si estoy de ánimo como para escribir, ¿no? Y vos usás los únicos 10 minutos que tenés en el día este, muerto de sueño para escribir <ríe> dos hojas. Me ah, decía, o sea, ¿no? podés escribir estando cansado... Sí, es que he pasado... No... Bueno, el brujo lo terminé en una noche que, que estaba solo. Eh, escribí todo, toda la noche, una noche de sábado, toda la noche de sábado, y los últimos dos capítulos los escribí durante ocho horas seguidas. ¿En serio? Sabiendo que... Sí, porque sé que el tiempo que tengo es limitado para escribir. Escribo rápido. El destino de las cosas últimas lo escribí en seis días, por ejemplo. Este, pero es porque... No, no porque me las dé de, de vivo, sino porque no tengo tiempo y eso me, me ha generado una manera de, 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 de asociar o sea que ideas. El, el sistema de producción del texto, la velocidad de los acontecimientos dentro del texto son homólogos de la, de la velocidad de la escritura. Sí, sí. O sea que tus textos hablan de, de la manera en que fueron escritos. Sí, de alguna manera sí. De hecho, bueno, el, el brujo hay todo un trabajo con eso. El brujo empieza muy lento uh -huh. y después se va acelerando a través de más uso de diálogos, más usos de, de, de escenas que se van sucediendo, ¿no? Uh -huh. este, porque además dentro de, de la novela el tiempo se está acelerando también, ¿no? O sea, ya se comprobó que el tiempo se acelera, ¿no? Que es una, una teoría que, que, que anda dando vueltas desde hace décadas, bueno. Sí, este, sí, en, en, en la novela ya está confirmado en, en, en la Argentina futurista esta que el tiempo se está acelerando, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, en el caso de Brujo fue algo buscado el, el manejar uh -huh. la, la dinámica. Y el... Sí. Y en la historia de Petit Mort... Hay algo extraño que produce un efecto de, de, de modernidad, porque es, un es una especie de policial que tiene diálogos cómicos, máquinas de tormento insoportables y también risibles, y también hay zonas, capítulos intercalados que son como de información cruda y dura sobre hechos de violencia. Este, que convierten la novela en una especie de texto anfibio, ¿no? Porque no es, no es una novela, no es un ensayo, no es un libro periodístico. Uh -huh. O sea, es un libro mutante, es un libro cosa. Sí, yo quería escribir desde los 15, 16 años una novela que, que tratara sobre el, el mito del SNAF. Uh -huh. eh, de hecho, toda la curiosidad que tenía por el tema se me terminó después de que escribí esa novela, básicamente. Pero al mismo eh... tiempo no hay películas, nadie ha visto... Una película no. SNAF. Digo, digámosle al espectador que el SNAF es el género cinematográfico en el cual eh, se filma eh, una serie de hechos sexuales o un solo hecho sexual seguido de la muerte del protagonista. O sea, es una película que es un hecho criminal. 
¿no? Así es. No me equivoco. Así es. Bueno, nadie la ha visto. No sé qué es la Internet profunda, no sé cómo se llega al Internet profunda. Bueno, en el brujo aparece el, el tema de la Internet profunda, ¿no? T tampoco este, buscaría nada. Este, por el no, estilo. no, yo tampoco me metí nunca, ¿no? No, no. Este, no. Eh, no, investigué mucho sobre la Internet profunda, pero no, no nunca me uh -huh. a, a meterme ahí. Este, pero sí, Petit es el negativo de una novela policial, porque está la fe fatal, está el investigador, este, pasa que la fe fatal es una actriz porno, el investigador es un vendedor de pornografía clandestina, un loser total, sí. este, los malos es un, un director de porno, un actor de porno psicópata, y, y el que quiere la película Snaf, que es un abogado este, eh, adinerado. Y la idea con el libro también era agotar la temática, ¿no? que, que terminás de leer el libro y hubieras leído una novela, pero al mismo tiempo decís, bueno, esto es todo lo que se sabe sobre el ENAF. ¿no? Ah, mira vos, del, del extremo del horror a la vocación didáctica. Bueno, ahora, <risa> el, después del corte, seguimos hablando con Matías Bragañolo de esta y otras chanchadas. Seguimos con Matías Bragañolo en campo de batalla. Matías, una pregunta. Yo de fuera de cámara te dije que eras una especie de escritor flobertiano pensando en la última de las novelas de Flaubert, la inconclusa, que es Bugar y Pecuché, que es una novela que él escribió leyendo como dos mil libros. Este, y que el, el libro completo iba a ser como una especie de enciclopedia de de ideas inútiles y pensamientos estúpidos. Este, o sea, una definición perfecta de la sociedad occidental. Eh, pero vos estás trabajando en una dirección también flobertiana con un tema de eh, cierta actualidad, que son los niños de Dios en Deró. Sí, en realidad en Deró me enteré yo que existían. Este, era muy chico, este, tenía 11 años. Mm. Y se convirtieron en, 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 en lo que para muchos es el hombre de la bolsa, el cuco, ¿no? Para mí Los Niños de Dios era, el, era lo, lo que me podía agarrar en la calle y, y secuestrarme. ¿Pero quiénes eran o qué son Los Niños no, de Dios? No, a, a nivel secuestro, propiamente dicho, no, 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 no nunca secuestraron a nadie. nadie ¿no? eh, una secta que se inició en Huntington Beach, en California. Uh -huh. Típica secta, tipo la familia de Manson, eh, muy de esa onda. Sí. Muchas cosas en común, de hecho, con, 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 este, con, con la secta de Charles Manson. Eh, pero acá, bueno, estos... Nadie, nadie, ningún, la justicia no, no les paró el carro cuando se los tendría que haber parado y eh, duraron como 30 años. ¿Pero y, qué hacían en mira, Era una secta cristiana eh, que arrancó con un líder muy carismático, que era David Berg, un pastor evangelista fracasado total, pero bueno, acá le empezó a ir bien con los hippies en, en California. Y hicieron exactamente lo mismo que hizo Charles Manson cuando empezó, o sea, salieron con un colectivo a recorrer los Estados Unidos eh, y estos terminaron afincándose en Texas, en un rancho abandonado, como también <ríe> hizo el clan Manson. Eh, y eh, a partir de ahí, bueno, el, el tipo pasó a la, a la clandestinidad cuando ya las autoridades... Este, se preocuparon demasiado, pero hasta ahí eran lo que se le llamaban en Estados Unidos en esa época los Jesus Freaks, ¿no? los, los, los locos de Jesús. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, después el, el tipo siguió evolucionando con, con su pensamiento, todo a partir de una interpretación este, bastante depravada de la Biblia. Y nada, lo, digamos, el primer paso, que, que, que es lo menos reprochable si se quiere, fue la prostitución sagrada, con lo que empezó, captando este, miembros adinerados este, a, a través de, de, la, de las chicas de la secta, bueno, algo que también hacía, hacía Charles Manson, eh, pero después ya pasó a la eh, pedofilia, ¿no? a, a legitimar todo, toda clase de amor. Ajá. Y eso derivó en que el, este, el, los chicos nacidos dentro de la secta, o sea, la, la segunda generación de miembros, por decirlo de alguna manera, a ellos no les gusta les digan miembros igual, eh, sufrieron todo eso, ¿no? se criaron de esa manera. O sea, se criaron de manera comunitaria sin saber quiénes eran los padres, eh, sí las madres. Bueno, eh, generalmente las madres sí sabían quiénes eran, no los padres, este, eran eh, Jesus Babies, ¿no? eran los, los bebés de los Jesús. Bebés de Jesús. ¿no? Eh, y no, después ya directamente, o sea, los chicos directamente no se criaban con los padres, o sea, por más que supieran quién era el padre. Este, iban destinados a distintos puntos, llegó a haber reformatorios para adolescentes, cuando los adolescentes empezaban a revelar 
ante los, los abusos que sufrían ahí adentro. Claro. Este, era una doctrina, de hecho, criarlos sí. de manera abusiva. ¿Y, y vos ¿qué, qué estás haciendo con, con ese material horroroso? Yo estoy laburando, en, hoy por hoy son tres novelas, porque este, parte del trabajo fue analizar de qué manera contás este, mm. algo tan largo, tan complejo. Este, yo en mi computadora tengo más de 4 gigas de información de, de la secta. Eh, porque era una secta que documentaba mucho todo Ajá, lo que hacía. Sí. Entonces, eh, a raíz de un, de, un, de un episodio bastante violento que ocurrió en el 2005, eh, empezó a, a ser subido a plataformas de, de Internet este, toda esta información interna. O sea, en PDF, en, en video, en, uh -huh. este, en MP3. Eh, digamos que... Y después, bueno, establecí contacto con algunos, algunas personas criadas adentro de la secta. Llegué hasta el, uno de los nietos del líder, por ejemplo. Sí, el líder o sea, murió en el 94. Bueno. O sea, va a ser una especie de novela monumental. Es algo largo. Yo estoy desde el 2013 trabajando en eso. O sea, El Brujo lo escribí y El Destino de las Cosas Últimas lo escribí ya trabajando en, en, en esta Ajá. novela. O sea que, en el fondo, si, si tuviéramos que hacer una especie de perfil de obra, por llamarlo de algún modo, tu asunto sería el exceso, la extensión, el sadismo, lo fabril el abuso y el realismo más extremo. Sí, sobre todo el abuso. Es, es un común denominador que, mm -hmm. sin darme cuenta, fui detectando en, en, en todo lo, lo que escribo. Eh, es una temática que me preocupa bastante. Bien. Bueno, y un escritor tan negro como vos, ¿qué nos va a recomendar como lectura? Bueno, traje tres libritos A acá. ver. Este, uno es El padre de Edward St. Aubin, es un autor inglés. En realidad son tres novelas cortas, pero todas se centran en eh, el padre, el padre que lo abusaba sexualmente. Este, y es, eh, es como estar leyendo un híbrido entre Proust y, y Bret Easton Ellis, ¿no? Uh -huh. Porque tenés el lado, el lado de literatura del yo de Proust, ¿no? Este, que, que hace literatura con, este, con la clase alta, porque también sí, pertenece sí, claro. a la clase alta este muchacho. Eh, pero al mismo tiempo el tono mordaz y, y el consumo de drogas y, y ese, ese, ese nihilismo y, y ese desprecio este, contra todo lo que significa todo, uh -huh. eh, muy British Tonellis, está acá. ¿no? Bien. Eh, después tengo Me verás volver, que es una novela de un escritor amigo, Celso Lunghi, pero no lo traje porque sea mi amigo, uh -huh. sino porque me parecen las mejores cosas que, que, uh -huh. que se han escrito acá en Argentina. Bueno, ya que estamos comparando, vendría a ser como si Puig se hubiera alargado a escribir terror, básicamente. Ah, mira vos. ¿eh? Uh -huh. este, incluso está un estilo epistolar, en fragmentario. Este, yo lo, desde el primer momento lo definí de esa manera. ¿no? Este, esta novela ganó el premio Página 12 en el 2012. Ah, mira. Eh, bueno, es tal la vez primera lo, novela. De, lo de traeremos para el año que viene, si hay año que viene en el canal. <risa> Bien. Es, es una Bien. novela tremenda, sí. Y después, por supuesto, a Ulebeck, que es un autor que este, me fascinó desde el primer momento. Podría haber traído cualquiera de los libros que leí de él. Uh -huh. O sea, todos hasta eh, el mapa del territorio, por supuesto, sí. las últimas nuevas leí. Eh, esta es plataforma que toca toda la temática del turismo sexual. Eh, pero bueno, lo que más me fascina de Ulebeck es esa mezcla, eh, bueno, en eso me identifico, entre, él lo hace de manera más, más rotunda, más extrema, entre la narrativa y la información. ¿no? Y bueno, él, se, se, él te lo mete de prepo, así, ¿no? Se él, nota él, que él... es un espíritu gemelo al tuyo. Puede ser, ¿no? Sí, eh, puede ser. Tipo sin pelos en la lengua, además. Pero eh, este, me, me encanta cómo te está narrando un, una escena del crimen y te mete en el medio este, la descripción de cómo pone los huevos determinada mosca de determinada zona de Francia, ¿no? Que, sí, que es la sí, que pone sí. los huevos en esos cadáveres, ¿no? Por eh, esas, esas interrupciones que hace me parecen fascinantes, ¿no? Eh, que un, no sé, en un taller literario el profesor te lo, te lo desaconseja, eso, ¿no? Bueno, él lo hace y queda muy bien, ¿no? Este, bueno, este, eh, solo hay que ir a talleres literarios con buenos autores. Claro, con Julio Obviamente, Beck, con Julio Beck. Exactamente, bien. Bueno, Matías, te agradezco que hayas eh, venido. Eh, recomendaremos tus libros eh, ahí fuera de dentro y fuera del canal Gracias. y dentro y fuera del programa. Y a ustedes les agradezco que hayan estado hasta este momento y nos vemos la próxima semana. 